நெட்டிவி மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்க நேர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கம் இன்னையோட கான்செப்ட் எதை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சமீப காலமாகவே வந்து நம்ம தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியை புரட்டி போடுற மாதிரி ஒரு திரைப்படம் வெளி வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் படம் டூ இந்த திரைப்படம் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா முக்கியமா அந்த போஸ்டர்ங்க பத்தி சொல்லி ஆகணும் பொதுவா ஒரு திரைப்படத்திற்கு பத்து போஸ்டர் வரைக்கும் விட்டு நம்ம பார்த்திருப்போம் ஆனா இந்த திரைப்படத்துக்கு முப்பதுக்கும் மேல போஸ்டர் அந்த போஸ்டருக்கு மறு போஸ்டர் வேற விட்டுட்டு இருக்காங்க இன்னொரு சைட்ல இந்த போஸ்டர்கள்ல வெறும் சில படத்தோட திரைப்படங்களை மட்டும் கலாய்க்காம அதை தாண்டி நம்ம ஓபிஎஸ்யும் லைட்டா கலாஸ்க்கு போயிருக்காரு இந்த மாதிரியான கலாய்க்கிற விஷயங்கள்லாம் இந்த திரைப்படத்துல இருந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியே அதாவது கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் முன்னாடியே அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு தமிழ் படத்திலேயே வந்து இந்த மாதிரி எல்லா திரைப்படத்தையும் கலாய்ச்சி போஸ்டர்களை வெளியிட்டு இருக்காரு அந்த போஸ்டர்கள் இப்ப சமீப காலமா சமூக வலைத்தளங்கள்ல பயங்கரமாக பரவிட்டு இருக்கு அந்த போஸ்டர்களும் அதை பத்தின விரிவாகத்தையும் வாங்க ஜோக்குல போய் பார்க்கலாம் மொத போஸ்டர் எங்க ஒரு பாட்டுக்காரன் அப்பயே கலாசிக்கிறார் பொழுது இந்த திரைப்படத்தை எங்க ஒரு பாட்டுக்காரன் ராமராஜர் பத்தி சொல்லி ஆகணும் ராமராஜர் வந்து அவர் பாட்டு செவனே சொல்லிட்டு ப்ரொடியூசருக்கும் யாருக்கும் செலவே வைக்காம அழகா ஒரு டவுஸ் ஒரு துண்டை மட்டும் போட்டு பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாரு மாட்டு காம பிடிச்சிக்கிட்டு அதையும் விட்டு வைக்காம நம்ம சிவா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டே அவர் போட்டு வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்காரு அப்பயே ஒரு போஸ்டர் விட்டுருக்காரு இல்ல என்ன பெரிய ட்விஸ்ட்னா அந்த போஸ்டரை கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டா ஜூம் பண்ணி பாருங்களேன் பொம்மை மாடு எந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்காரு பாருங்க அடுத்த போஸ்டரை பாத்துருவோம் போஸ்டர் நம்பர் ரெண்டு பருத்தி வீரன் இதையும் போட்டு அப்படியே செஞ்சிட்டு இருக்காரா பாவம் செவனே நம்ம கார்த்தி வந்து அழகா வந்து முதல் திரைப்படம் நம்ம தமிழ் திரையுலகிற்கு கதாநாயகனா அறிமுகம் வராரு பருத்தி வீரன் திரைப்படம் அந்த திரைப்படம் கூட இவருக்கு புடிக்கல போல இருக்கு என்னன்னு தெரியல அதையும் போட்டு வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்காரு ஒருவேளை அந்த படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸ் இவருக்கு பிடிக்காம போயிருக்குமோ எது எப்படியோ அப்படியே ஸ்வைப் பண்ணி அடுத்த போஸ்டரை பாத்துருவோம் அடுத்த போஸ்டர் இந்த போஸ்டர் இங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கு நம்ம உலக நாயகன் கமல் ஹாசன் சார் சிங்கார வேலன் திரைப்படம் அழகா ஒரு பாட்டு செவனே சொல்லிட்டு பம் சிக்கு பம் சிக்கு பம் பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டை பாடிட்டு இருப்பாரு இந்த மாதிரியான இசை க வாத்தியங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு அவர் அழகா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாரு அதைதான் நம்ம சிவா அவர்களும் பயங்கரமா ட்ரை பண்ணிருக்காரு போல இருக்கு எது எப்படியோ இந்த போஸ்டர்ல இருக்க காட்சிகள்லாம் உண்மையாலே படத்துல இருந்ததா இல்லையா யாருக்கு தெரியும் ரீவைன் பண்ணி பார்த்தாதான் தெரியும் அடுத்த போஸ்டர் ஆயுத எழுத்து போஸ்டரு இல்ல என்ன ஒரு காமெடினா சைட்ல நினைக்கிறாங்க இப்ப ரெண்டு பேரு அவங்கதான் இதோட பெரிய ஹைலைட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆயுத எழுத்து திரைப்படத்தை இதை விட மோசமா வேற யாராலுமே கலாய்க்கவே முடியாது பாருறா என்ன காமெடியா நின்றுக்கிறாங்கல்ல அடுத்த போஸ்டர் போக்கிரி படத்தையும் விட்டு வைக்கலையா இதுல வேற ஏதோ மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களே அதாவது தலையில ஒண்ணு போட்டு ஒர்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் டு சால்வ் தேர்ல்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் உலகத்தோட எல்லா பிரச்சனைகளையும் சால்வ் பண்றதுக்காக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேலை செய்யற மாதிரி போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வாயாது ஆமா வாயில வந்து எஜுகேட் உமன் ஃபார் தமிழ் கல்ச்சர் ஓ இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்த மாதிரியான போஸ்டர்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம தளபதியோட ரசிகர்கள் எல்லாரும் வந்து பயங்கர ஆக்ரோஷமா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வெளிவந்ததுனால வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ரைவல்ரி இல்ல அந்த காலகட்டத்துல நம்ம தலைக்கும் தளபதிக்கும் ஒருவேளை அதனாலதான் என்னமோ தெரியல சிவா அவர்கள் இன்ன வரைக்கும் படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அடுத்த போஸ்டர் கழுத்துல துண்டு வாய்ப்புக்கத்துல மைக்கு ஓ சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வீரா திரைப்படம் அதாவது அவர் அழகா பாடிட்டு இருப்பார் அந்த நேரத்துல கொஞ்சி கொஞ்சி அலைகள் ஓட அவருக்குறாரு <laughs> <laughs> அவர் என்ன வாசிக்கிறார் என்பது அவருக்கே தெரியல போல இருக்கு ஏற்கனவே இப்படி இப்படி சொல்லிட்டு கேட்டுன்னு இருப்பாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்கும் போது அந்த நலந்தானா பாட்டு ஞாபகம் வருதோ இல்லையோ செந்தில் கவுண்ட் பண்ணி காமெடி தான் பயங்கரமா ஞாபகம் வருது எது நம்ம கரகாட்டம் திரைப்படத்துல அடுத்த போஸ்டர் போட்டே போயிடுவோம் அடுத்த போஸ்டர் இது யாரு நம்மளுக்கே லைட்டா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது கார்த்தியா இல்ல ராம்கியா ராம்கியா தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த துண்டு வந்து உணர்த்துது ராம்கி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செந்தூரப்பூவே அப்படின்ற திரைப்படத்தை வந்து அந்த பாடல் பயங்கர ஃபேமஸான பாடல் செந்தூரப்பூவே இங்கு தேன் சிந்தவாவா இல்ல நான் பாடுறது வந்து கேவலமா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து நம்ம ராம்கி அவர்கள் பயங்கர ஃபீல் பண்ணி பாடியிருப்பாரு இந்த பாட்டை ஒருவேளை இந்த திரைப்படத்துல பாடல் எதுவும் வைக்க முடியல அப்படின்ற காரணத்துக்காக ரஜினிகாந்த் சார் படத்துல இருந்து ஒரு பாட்டையும் ராம்கி சார் படத்துல இருந்து ஒரு பாட்டையும் எடுத்து வச்சிருக்காரு என்ன தெரியல நம்ம சிவா அவர்கள் இதுக்கு அடுத்து ஒரு போஸ்டர் இருக்கா என்ன இருக்கு கடைசி போஸ்டர் பாத்துருவோம்